ఇప్పుడు గరుడు పురాణం ఫలశ్రుతి చెప్తా ఏంటంటే ఫలశ్రుతి చివరికి చెప్పాలి కదా మొదట ఏమిటంటే గరుడు పురాణ ఫలశ్రుతి గరుడు పురాణం మొదట్లో చెప్పాడు మధ్యలో చెప్పాడు చివరిలో చెప్పాడు అవన్నీ కలబోసి మీకు చెప్తాను గరుడు పురాణం ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చో లేదో ఎప్పుడెప్పుడు చదవాలి మీరు నిర్ణయించుకోండి నా అంతటి నేను చెప్తున్నాను మీకు అనిపించకుండా ఉండడం కోసం దానికోసం నేను విష్ణువు చెప్పిన మాటలు చెప్తున్నా వినండి ఇది విద్యని కీర్తిని ప్రభని అంటే వర్చస్సని సంపదని జయాన్ని ఆయుర ఆరోగ్యాలని ఇస్తూ తర్వాత వాడిని ఉన్నత గతులకి తీసుకువెళుతుంది ఈ పురాణము ఇది పురాణ ఫలశ్రుతి రుద్రుడితో విష్ణువు చెప్పిన మాట అంతేకాదు చిట్ట చివరికి అజ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా మర్దనం చేసి పరమగతిని కలిగించగలిగినటువంటి శక్తి దీనికి ఉన్నది ఇది గరుడం గరుడే రితం ఇది గరుత్మంతుడి ద్వారా వచ్చిన గరుడి విద్య అందుకే దీని గురించి ఇంకో మాట చెప్తున్నాడు గరుడు పురాణంలోనే దీనికి విష్ణువు చెప్తున్న మరొక మాట నేను పక్షిముక్షుడైన గరుత్మంతుడికి చెప్తే ఆయన దీన్ని చెప్పాడు ఎవరికి కశ్యపునికి చెప్పాడు కశ్యప ప్రజాపతి గరుత్మంతుడి నుంచి గరుడు పురాణం విని ఆనందించి నమస్కరిస్తూ ఉన్నట్ట ఆ తర్వాత ఒక చెట్టు తగలబడిపోతూ ఉంటే చూసేటండి కశ్యప ప్రజాపతి గరుడు పురాణం భిన్న మహిమ వల్ల ఆయన చూడ్డం చేత ఆ చెట్టు తగలబడిపోతున్న చెట్టు మంటలారి తిరిగి పచ్చగా చిగురించిందట అంటే గరుడు పురాణం వినడం వల్ల ఒక అమృత శక్తి దీనిలో దాగి ఉన్నది అందుకే దీని గరుడ పురాణం అని పేరు పెట్టాడు గరుత్మంతుడు అమృత ప్రదాత కదండి విషహరుడు అమృత ప్రదాత కనుక ఇది మన శరీరాన్ని చెట్ట చివరికి జ్ఞానమనే అమృతాన్ని ఇస్తూ పుష్టిని చేయగలిగే శక్తి దీనికి ఉంది అని ఈ మాట ద్వారా స్వామి చెప్తున్నాడు గరుడు పురాణం మదాత్మకం అంటే గరుడు పురాణం నా స్వరూపము కానీ గరుడు పురాణం ఎవరి స్వరూపం గరుత్మంతుడు విష్ణువుని ఎత్తుకున్నాడండి గరుత్మంతుడు అంటేనే విష్ణువు ఆయన మీద ఉన్నాడు కానీ గరుడు పురాణం అంటే విష్ణువుని మోసుకొచ్చారు పురాణం ఇది చెప్తూ ఇంతవరకు ఫలశ్రుతులు నేను అర్థం చెప్పక్కర్లేదు కదా అందుకు శృణు యాత్ వింటాడో శ్రావయే వినిపిస్తాడో ఎలాగో సమాహిత ఏకాగ్ర బుద్ధితో నమ్మకంతో ఇది సమాహిత అంటే శ్రద్ధతో ఎవడి మూడు పనులు చేస్తాడో అంతే సన్లిఖేత్ రాస్తాడో లేదా రాయించుతాడో లేదా ఇంట్లో ఉంచుకుంటారో వారికి ఇవన్నీ దొరుకుతాయి ఇప్పుడు చెప్పండి గరుడు పురాణం ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చో లేదో మీరు నిర్ణయించుకోండి అంతేకాదు గరుడు పురాణంలో ఒక్క శ్లోకం విన్నా ఏం జరుగుతుందో నా అకాలే మరణం తశ్యా శ్లోకమేకంతు ఎప్పటే గరుడు పురాణంలో ఒక్క శ్లోకాన్ని చదివినా వాడికి అకాల మృత్యువులు రావు పైగా మరొక మాట చెప్తున్నాడు శ్లోకంలో సగం దీన్ని అధ్యయనం చేసిన శ్లోకంలో సగం చదివినా వాడిని బాధించే శత్రువులు దెబ్బతింటారట విష్ణు ధర్మాలు చెప్పడంలో గరుడు పురాణానికి మించింది లేదు సుమా దేవతల్లో విష్ణువు ఎంత ముఖ్యమైన వాడో ఆయుధాల్లో సుదర్శనం ఎంత ముఖ్యమైనదో పురాణాల్లో గరుడు పురాణం అంత ముఖ్యం సర్వం శ్రీ మహావిష్ణు చరణారవిందార్పణమస్తు స్వస్థ